，天皇，您感觉好多了吧？天皇，啊，媚娘，朕真的觉得好多了。嗨、哎，朕脑袋也清醒了，眼神也明亮了。好，好，太好了。凌重言，朕封你为五品正监大夫，入阁供奉。谢天皇。太医是，贫道要一个道观，待天皇休养龙体，半年之后，天后，贫道还你，还大唐天下一个健健朗朗的天皇。太医，回娘娘，天皇的脉象比以前好多了。嗯，好啊。明道长，我把太平公主的道观借给你了，希望明道长能够早日还我一个健健朗朗的天皇。遵旨。花生是专门治天皇的病，吃明道长，朕的三个皇子，你都看见了，你给算算，说说他们的日后的前程如何、啊？啊，要是天皇和天后娘娘不介意的话，啊、但言无妨。婉儿，是。明道长，我们还是进去谈吧。是，天后娘娘，天皇，请。嗯。说吧，明道长，也只是说说而已，没关系的。那我就直说了，但说无妨。好，那我就直说了。呃，贫道昨天跟神仙聊天。说到太子贤，贤儿怎么样？神仙都摇头啊！为什么？为什么？说太子无能，纵情声色，侠戏护女。道长的意思是，贤儿将来不堪造就啊！他脸上充满幽怨之气，必定毁掉他的前程。道长，贤儿是当朝太子。朕和天后对他都寄予厚望。太子福薄命短，恐怕
，没有天子之命啊。周王显倒是极像先皇太宗皇帝的，但却也不似有大作为的样子。那相王怎么样？相王。项王若论起相貌来，最为尊贵。怎么会这样啊？哎呀，天皇，明道长也只是说说而已，天皇不要当真呐。哎，是的，贫道只是观相貌，天皇和天后可信也可不信。娘娘，上官大人一个人提着灯出宫去了。哦，他去哪儿了？想是去了东宫。你下去吧。是。太子殿下已经睡了，让他起来。啊，不要说我来了，说天后传太子殿下。这，殿下殿下，天后娘娘传你呢。哎，叫魂儿你！果真是这样。你们在干什么？你怎么能这样？我这样怎么了？我跟你说吧，跟你亲密之前，我早就跟他这样了。好，算我看走了眼。这有什么呀？上官大人，你不要像那个抢夺了李唐江山的女人那样，每天期望着我在书院里读那些圣贤之书。道貌岸然的读什么《孝子传》《少阳正范》，你读懂了那些烂书又能怎么样呢？我告诉你，上官大人，本太子已经把那些书给烧了。烧啊，烧啊，烧了好，烧了，烧个干净吧。上官大人，奴才得罪了。我烧谁也不能烧了我的婉儿啊，是不是？无耻！上官大人，你打我！你少在我面前装啊！你不过也就是个娼妇。你我怎么了？你太让我失望了。我还以为你会成为了不起的君王，原来却是个衣冠禽兽，做出这等龌龊的事来。不错，道生他是我的护奴。不过我告诉你，婉儿，我跟他在一起无拘无束，他不会在我面前指手画脚。他是天底下最了解我的人。只有跟他在一起的时候，我才会忘却朝廷上的那些个琐事，才会忘掉朝廷里那些争权夺利。原来是这样，那你对我都是假的了。我是想真心对你，但我最终发现。你跟我那个自以为是的母后是一样的，喜欢把男人控制在自己的手中。你就这样伤我的心吗？婉儿是要帮你夺回皇权的。哎、行了行了，别少在我面前装纯情了。想帮我夺回皇权，不就是为了想成为她那样君临天下的女人吗？婉儿，你醒醒吧！我告诉你，就算她夺了我们家的天下，那天下就不姓李了，姓她那个低贱的武字了吗？做梦！太子殿下，你是骗子！<笑>我说婉儿，你现在是越来越荒唐了。这堂堂礼堂天下的太子，是个骗子，说出去谁信呢？<笑>婉儿，我告诉你吧，这天下，马上就是本太子的了。
你别做梦了，我告诉你吧，正见大夫明冲言说了，你这个太子无德无能，好纵情声色，侠戏护奴，哼，终不堪造就。明冲言，他怎么知道这些的？要想人不知，除非己莫为。你的这些丑事，在这个宫里面，除了我这个傻瓜之外，说不定每个人都知道了。他这些话是跟谁说的？跟天皇说，跟天后说。他，他还说什么？他说你福薄命短，恐怕没有天子之命。明冲言，这个妖道，他回报我，婉儿，他回报我。天皇未信，天后未信，但婉儿信了。婉儿，放开我！我们结束了，殿下，你无药可救了。是你怎么向天皇天后禀报？是婉儿勾引了你。婉儿宁愿死在娘娘的刀下，也不愿死在殿下的怀里。啊不不不不，婉儿，你知道吗？现在我最需要你，最需要婉儿。你最需要的是床上那个男人。我祝你可以逃过这一劫。仇的希望寄托在太子身上，没想到太子是这样的龌龊无能。爷爷，婉儿该怎么办？该怎么办才好？你是要害死我呀！太子殿下，真怕了？怕？我现在还真是有点怕了。他现在是正见大夫，我父皇和我母后最信任的人，他挑拨离间，说我没有天子之命。一个太子没有天子之命，那他不就完了吗？太子殿下，您可一定要成为天子啊！哼哼，明冲也，饶我大唐社稷也！杀了他！对，杀了他！可怎么杀呢？他整天与我父皇躲在太平观里，有羽林军护卫着呢。太子殿下放心，他总有走出太平观的时候。神仙道长来了、嗯，里面请，里面请。不羡神仙不羡佛，一壶浊酒二斤肉，一条鱼儿三个蛋。好嘞
，给道长上酒了。好嘞，您坐，我去给您上菜去。嗯。有酒有肉，赛过活神仙呐！<笑>不能让人知道是东宫干的，不能露出半点蛛丝马迹。明白。动手。这哪是剑南烧春呢、啊？分明是洛阳烧吗？道长是神仙，喝哪门子酒啊，都是上等的剑南烧春。啊，老板娘！哎呦，客官来了！啊，里面请，里面请。想吃什么尽管点。啊，同这位老道一样，一壶剑南烧春，两壶鹅黄，三斤蜜酒。这菜嘛，奶汤锅子鱼葫芦鸡，酿金钱发菜。三皮丝水炼毒，牡丹燕菜，太白鸭醋芹，雪夜桃花，槐叶冷桃，绿波蝉儿。这个菜没有。哎，这菜应该有。这个真没有，请客官到城中酒馆去吧，我们是乡间小店。不，有，真的有，点得好。哦。那可是皇宫御厨房的名菜，是天皇和天后娘娘吃的，有口福。请问带钱了吗？带了。看看，够吗？啊，小弟。没有这酒，也没有这菜。来人，给我拿下
是谁？敢杀天皇的先生，贫道。怎么会是你？妖道，让我妖言惑众，我今天就让你死个明白！抬走明重演呢？明重演。哎，明重演呢？啊，回皇上没看到啊。哎，你们有谁看到明道长了？回皇上，明道长昨日下山喝酒去了，说不定醉了，现在还在睡呢。喝醉了，还在睡啊？他不教朕练功了，快去把他叫起来。是。启禀天皇，明道长昨晚带着四个侍卫下山喝酒去了，到现在还没回来，还没回来。他是不是溜了？哎，快去把他找回来。是。啊、怎么搞的？朕可是封了他五品大夫。这是朝廷特制的赏银，只有宫中有，五品官以上受赏赐的官员有，都是珍藏府中，不会拿出来喝酒的。那就不是过路的强盗了。嗯，大人，不见尸体啊，那就是谋杀。臣参见天后娘娘，怎么样，狄爱卿？案情破得怎么样？明重演有下落了吗？臣敢问天后娘娘，娘娘什么时候见到明重演？怎么，怀疑起我来了？臣不敢。臣觉得此案和宫中有关。哦，我和天皇。昨天还见过明道长呢。那，臣还想再问一句。明重演见了天皇和娘娘，说了什么？别问了，凶手在东宫。娘娘圣明，和臣想的一样。狄爱卿
，说下去。臣已经查实，昨夜午时，东宫的马车从东城外城府门旁西门边走入东宫，车上坐着的就是太子殿下，而东宫的马车从来不走这道门的，走的都是端门。既然如此。那狄爱卿，你现在就去东宫提人吧。臣遵旨。哎，你们，你。狄仁杰，你现在越来越放肆了。你敢擅闯本太子的东宫？下官给太子殿下请安。哼，现在给我装客气啊！本太子的东宫现在掌控在狄大人手里，还安什么呀？都给我滚出去！太子殿下，下官奉娘娘懿旨来拿人。那谁？难不成要拿本太子？拿他！啊，带走！是，太子，救我！太子，走！救我！你太子，太子！告诉本太子，这天下到底是谁的天下？下官告辞。狄仁杰。你怎么了？哭什么呀？好好的，你哭什么呀？起来吧。是。你哭什么呀？都撤了，下去。是。娘娘，婉儿对不起您，求娘娘饶命。那天在太平观，我偷听了明重演和天皇和娘娘的对话。当晚，我就偷偷出宫。告诉太子殿下了，你还有事瞒着我吗？我爱上太子殿下了，是吗？我喜欢太子的英俊、健壮，喜欢他的文辞，喜欢他的武功，他好像先帝太宗皇上一样，我。你们俩早就背着我在一起偷情了，是吗？所以，当婉儿听到明重演说，太子殿下纵情声色，侠戏互弄，我就受不了了，所以我就私自决定，夜闯东宫。我看到太子他，他和互弩睡在同一张床上，荒唐。荒唐！婉儿一时冲动，就把明重演的话告诉了他。这说明太子殿下侠戏互弩，已经连明重演都知道了。那洛阳城就有更多的人知道了。如此荒唐，婉儿也认为殿下他是无能的。终不堪，终不堪造就，婉儿的心也碎了。哼，上官婉儿，你还是没有说实话。虽然你表面上装的比我的公主还要孝顺
，但事实上，在你的心里，埋藏着对我的仇恨。没有，娘娘，没有。有。你无时无刻不在想着复仇。我记得当年在刑场上，你就这样说过。这些年，我是自仇恨和感恩中成长的。仇恨。我理解，那你感恩谁呀、啊？感恩您呐，天后娘娘。是啊，你的命是我救的，而且我还把你一直留在我身边。娘娘对婉儿，不光只有救命之恩，还有养育教导之恩呢、啊。所以你现在不想报仇了？不。我想报仇的，但就在刚才，我对自己产生了怀疑。你怀疑什么？我怀疑，我的仇恨是不是已经毁了我的理智？我为什么要去帮一个对朝廷、对百姓都没有好处的人，想让他成为君王呢？你认清贤儿了？贤儿就这样完了吗？我不知道，我真的不知道。上官婉儿，你可真是处心积虑啊！我对你就像对待我的亲生的公主一样，还不能够消除你对我的仇恨吗？娘娘，实话说吧，婉儿不是个天使心肠的人，婉儿也被娘娘的恩情感动过。哼，骂我的人很多。可我这个人做事从来就是光明正大的。我记得当年在刑场上也是这样对你说的。我倒要亲眼看看，你长大以后是怎么样向我报仇的。上官婉儿，你听着，从今天起你就随我回宫。我倒要亲眼看看，等你长大以后。到底是怎么样向我报仇的？你说话算数吗？当然。好，以言为定。上官婉儿，这句话我做到了。娘娘，你是做到了。我不得不承认，当初我发誓要向你报仇，但你的气势和魄力已经……已经震慑了我，是吗？你现在不想报仇了吗？娘娘，在你身边的这些日子，婉儿早就不是一个一心要报私仇的人了。如果只为复仇，婉儿有的是机会。夜深人静，婉儿可以潜入娘娘的寝宫，那样的话。早就要了娘娘的命了，<笑>那就不是你上官婉儿了。你是一个聪明的女子，你知道你要什么？你知道我的性命就那么容易的断送在你的刀下吗？不，你要的更多，要的更大。上官家的孙女儿就是这样复仇的。他要的是比我的性命还要宝贵的大唐天下，娘娘。要是你成功了，那坐在这椅子上的就不是我，而是你上官婉儿了。即使你不杀我，也会把我关入冷宫，成为白发上扬人。你会看着我一天天老去。面对夕阳悲歌，你将会非常得意的。你会告慰你的爷爷、爹爹和你的家人，你为他们复仇了。娘娘，你就是这样看我儿的吗？<笑>那将是何等光辉，何等伟大！你将会名在千世，流芳百世，那是何等了得啊！嗯，是不是这样？说
。娘娘，您都把婉儿这样一棒子打死了，婉儿还有什么话可以说呢？好一个笑烈的女子！来人，在。把上官大人送到大理寺收监。是是。谢娘娘。上官婉儿，我还你女儿庄了。谢娘娘押走大人饶命啊！小的也招啊！从实招来。小的也是听太子所言，那晚上官大人来到东宫，就跟太子吵了起来。上官大人告诉太子说，明崇衍在天皇面前诬陷太子，说太子无能，纵情声色，终终不堪造就也。呃，太子一时惊怒，就命赵道生和小的。探得明重演的行踪，行踪。说下去。昨晚趁明重演离开太平观的时候，去乡间酒馆喝酒，太子殿下就亲自带侍卫前往，在在酒馆外埋伏，引出明重演和义卫尽杀之。我东宫侍卫也死了好几个，并烧了酒馆，还杀了老板娘等四人。小的说的句句属实，求大人饶命啊！明重演的尸首呢？呃，都埋在洛河边上了。小的可以去，呃，带大人挖尸体。饶命啊，大人，饶命啊！小的只是太子殿下的一个侍卫，小的是不得不听从，求大人饶命啊！呀！殿下，殿下，让开！殿下。高级和上官婉儿都已经投入监狱了，他们不可能不招。现在我是死路一条。殿下，我已经无路可走了。与其让天后娘娘杀了我，不如自己做个了断，也留个皇子的气概。不可、啊，殿下。杀吧，杀吧。我今天不死，明天也会死。杀吧。杀吧！我死了以后，他还会杀了我皇帝、周王、相王。他不把我们李唐家的皇子一个一个的杀掉，他怎么篡夺我们李唐家的江山和社稷呀？我现在，我现在就去告诉我太宗皇爷爷去。殿下，您真的打算一死了之了吗？死？我是不会死的，我怎么能死呢？我这是去。召集泉下十万兵，他日杀回洛阳城。殿下，您别自欺欺人了。人都死了，哪还有什么十万兵啊？奴才，你这是让我英雄气短吗？殿下，留得青山在，不怕没柴烧
，您父皇还在，谅天后她不敢怎样啊。薛勾践。我心常胆。启禀娘娘，案情已经了结。你破得很快，狄大人，不愧是神探狄仁杰呀。娘娘，东宫侍卫统领高齐已经招认，明崇衍和四义卫都是太子殿下所杀。明崇衍的尸首在洛河边找到，臣负一职。那大理寺打算如何处置、啊？娘娘，杀人偿命，皇子犯法与庶民同罪，大唐律法也是这样规定的。狄仁杰，你是要杀了我的皇儿吗？臣是刑官，遵的是大唐律法。要是我不愿意呢？那。朝堂裁决，狄仁杰，难道你也来逼宫吗？臣不敢。下去。是。母后，请母后，此行而已死。母后，请母后，此行而已死。抬起头来你现在认我这个母后了啊？你不是说你是韩国夫人生的吗？今天有难，你来认我这个母后了，是不是？不，母后，雪儿是母后亲生的。你这个不贤不孝的东西！那年昭陵祭祀，我怀上了你。大臣们都不让我去昭陵，说我见不得太宗皇帝。他们不承认我是你父皇的昭仪，还是把我当作先皇的才人。我偏要去，带着九个月的你。那天车路难行。几十里道路颠簸，我疼痛起来，分娩灾际，在乡村找了个接生婆。接生婆说，母子只能保住一人。是为娘跟他说，必须保住母子两个，不然就当场刺死那个接生婆。母后。
，您别说了，姐夫知道了。是这样，才有你今天的东宫太子殿下，才有你叛逆，把别的女人当成你的亲娘。母后，贤儿不孝，你杀了贤儿吧。林春叶，让你的父皇病情好转，日渐康复。他是你父皇、母后，还有你，我们皇家的亲人。你却因为一句戏言而杀了他。杏儿，杏儿知错了。林春叶，严重了你纵情声色，瞎戏护奴，你改过来就好了。我和你父皇只是听之闻之，还来不及训斥你，你就在洛阳制造了一桩血案，滥杀无辜，把小酒馆的无辜平民都给杀了，你丢尽了我们皇家的脸面，你的仁爱之心、爱民之心都到哪里去了，太子殿下？母后，你别说了，你杀了杏儿吧，母后，母后。你是要逼得你的母后要向天下苍生谢罪了呀，太子殿下！母后，求母后，赐贤儿一死。来人，把奴的在，把太子捆绑了，送大理寺候审。天皇驾到。来，媚娘。父皇。媚娘。父皇。其次，贤儿一死。一个太子留在洛阳监什么国呀、啊？洛阳有朕在，有你母后在，轮得着你吗？还不快滚出洛阳，回长安监国留守！啊，谢父皇，谢母后，谢父皇，谢母后。媚娘，媚娘，天皇。迟早会回来的。这，这，媚娘，不是朕不想惩治贤儿，是在这三个皇子之中，只有贤儿有先皇之遗风，有帝皇之相啊。那明崇演的话不能信的，杀了贤儿，那可就断了李唐家的千秋帝业啊。不是朕不允。只是先皇、太宗皇帝在九泉之下也是不允的呀。多灾多难的千秋帝业，我都操尽了心了。媚娘，你是咱李唐家的好媳妇。有天皇这句话，我死而无怨了。媚娘，苦了你了。我老是想起感业寺来。那个时候，天皇是真心爱我的。媚娘，朕现在也是真心爱你的呀。嗯山的根基，本太子回来了，太子殿下千岁，太子殿下千岁，太子殿下千岁，太子殿下千岁，太子殿下千岁。婉儿，婉儿，娘娘，婉儿在大理寺监狱呢。啊。哦，让他待着吧。是。
杀了婉儿吗？婉儿，是狄仁杰要杀了婉儿吗？啊！不，不许！娘娘，娘娘，天后娘娘，我刚才说了什么？刚才天后娘娘说，狄大人要杀了婉儿，杀了吗？狄仁杰杀了上官婉儿吗？娘娘，是娘娘在做梦呢。是在做梦吧，不行，狄仁杰会背着我把上官婉儿杀了的。快，快给我穿衣服，起驾大理寺。是。天后娘娘驾到还不把牢门打开？穿上衣服，小心着凉了。好嘞。小时候啊，我经常给太平公主穿靴子。太平这孩子啊，每次上马场，都让我给他穿靴子。我又把你的女儿装要回来了，回宫吧，上官大人。告诉狄仁杰，我把上官婉儿给带走了。是。天后娘娘起驾回宫。殿下，老师，殿下有何吩咐？可以把这首诗悄悄发到洛阳去，让长安和洛阳大街小巷的孩子们都唱起来。殿下，让孩子唱这个。老师，千万不要小瞧了这首诗，脸上千军万马。是吗
，兵法里最高明的一招，叫攻心为上。从现在开始，我要和我的母后打一场攻心战。我明白了，把这首诗传唱出去，这普天之下，人人都知道天后娘娘是何等的凶狠毒辣了。这样，唱得好的，每一个孩子上十枚铜钱。是，是，奴才明白。臣参见天后娘娘。裴大人有什么急事吗？天后，奇怪了，近日洛阳街头巷尾，孩子们呃都哼着同一首诗：“种瓜南山下，瓜熟紫离离。一摘使瓜好，二摘使瓜稀。”三斋尤为可，四斋报万归。天后都知道了，我也是才看到奏折。现在长安城也在唱了。天后娘娘，臣不知这是什么意思、啊。你裴大人是老实人，这词是很押韵，可是这瓜园里。怎么只长四个瓜呢？臣担心，这首诗分明是有所指的。天后娘娘，会不会跟太子殿下？哼，看来裴大人并不是一无所知啊。天后，别说了，事关太子，绝不可轻举妄动。还是先暗地里查一查吧。天后英明，就这么办。没有别的事了，裴大人下去吧。臣告退。嗯。哎，我说你们两个。给本太子唱个曲儿吧。啊，殿下，我们不会唱啊，我们这样服侍殿下还不行吗？要不你唱？啊，唱好了，等本太子登基以后，封你做呃才人。唱曲儿？可是，这只有烟花楼里的姑娘才会唱啊。嗯。哎呀，那本太子。明日只能自己到烟花楼里去请姑娘来唱喽。啊，殿下，殿下，你怎么能这样、啊？你是不是烦我们了？哎呀，殿下，殿下，哎，别闹，别闹，别闹，别闹！我怎么会烦你们呢？哎。哎太不像话了！不思皇恩，不思悔改，反而自甘堕落，疯狂变态！我怎么生了这么个儿子？婉儿。你来看。娘娘，哪来的奏折啊？这是长安留守五位大臣的联名密奏。婉儿，我要你割断对太子殿下的最后一缕情丝。我没有了，娘娘。你去趟长安，亲眼看看你所爱过的这位太子殿下，是怎么穷奢极欲、荒唐颓废的。不，他还有野心。他已经在秘密训练他的东宫侍卫了。是吗，娘娘？难道太子殿下真的要谋反啊？一个做母亲的。
怎么能眼看着自己的儿子谋反呢？婉儿，你和裴炎宰相替我去一趟吧，把太子给我带回洛阳来，不能让他在长安胡作非为了。是。一斋使瓜好。对，他可以当太子。二斋使瓜稀，我还有两个瓜呢。娘娘，会废了太子殿下吗？那要看他是不是真的要谋反。你心里还是舍不得他，对吗？我也舍不得他，但是为了江山社稷，我不能不舍。这就是一个掌握朝政的女人的难处。现在你明白了吧？婉儿明白了。这些年，娘娘为大唐江山付出了些什么？嗯，明白了就好。马上传裴燕进来。是。是从东宫翻墙而出，要在半炷香的功夫里。杀到真元殿、天后宫。是。悄悄向洛阳东宫运送兵器、铠甲。殿下，您准备大干一场啊？先准备着吧，随时可以应变。殿下英明，奴才这就去办。辜负了天皇和天后的期望，所作所为实在令人羞耻。天后当机立断，臣深以为然。我也是不得不为之啊。红儿死了，这贤儿又这么不争气，我这个做母后的心都要碎了。娘娘，您快别伤心了吧。婉儿啊。我心中的苦处，向谁去说呀？婉儿明白，朝中的大臣们也会明白的，是吧，裴大人？啊，是。天后对太子殿下已经仁至义尽了，这事关我大唐社稷将来的安危，天后做的对呀、啊。那好吧，裴爱卿，我就派你和上官婉儿，去长安处理此事吧。呃，天后，呃，这个上官大人就不必去了吧？你不懂，太子是个爱冲动的人，婉儿去了他会听话的。我可不想再出现当年红儿那样的悲剧了，毕竟都是我的亲生骨肉啊。<笑>天后，臣明白
是石姑娘到了<笑> 殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下殿下
，就把我的长安东宫当成洛阳的别院，再好好乐一乐，怎么样？啊？哈嗯，来人呐，在，带走。是是。裴大人，这些狗奴才想干什么？太子殿下，马上离开东宫。用不着，本太子自己有腿。走太子殿下，又喝多了。我不喝酒，我还能干什么？天后娘娘把殿下弄回洛阳，不会是让殿下一个人关在东宫喝酒的吧？哼，当然不会。他把我弄回洛阳，就是要收拾本太子。不过，我现在还猜不到结果。他是想废了我。还是想杀了我？不管是废是杀，太子殿下，都只能等待吗？不等，不等。我不等，我还能干什么？殿下还记得吗？我们以前曾经在洛阳东宫秘密准备了五百套兵甲。只要这事儿，我当时还说，以防万一。殿下，现在时机到了。你是说？动手，现在再不动手，就没有机会了。怎么不能成？我们手上还有上百号人马，冲过去捉拿天后，废掉天皇。殿下，您就是皇上啊！皇上。对呀、啊，成者亡，败者寇。我现在是唯有这条出路了。殿下，那还等什么？您快下令啊！不，让我再想想。我们现在要对付的是天后。以她的心机和才干，恐怕对我们早有防备了。那太子殿下有何高见？发动兵变，最主要的，是把我父皇掌控在我手里。对呀、啊，太子殿下太英明了，这就叫挟天子令诸侯。我们只要把天皇给抓住了。天后娘娘就得乖乖听我的。话是这么说，可怎么才能把父皇请到东宫来？天皇现在就在太平观，殿下，我带人马去试一试。此去必定是有去无回。我父皇平时最喜欢的就是太平，要不我让太平。
把父皇请到东宫来。妙计啊！天皇一来，我们把他和太平公主一起逮住，这样，天后就是有天大的本事，也得乖乖听殿下您的了。我已令太子殿下在东宫面壁反省，他在长安的所作所为，你都查清楚了吗？查清楚了。天后，太子殿下确有谋反之意。太子除了在东宫训练他的那些侍卫，扩充实力之外，还做了些什么？臣获知，太子殿下曾经秘密购买了大量兵甲。兵甲，在哪儿？这就是臣最担忧的。臣在长安的东宫搜查了一遍，没有发现这些兵甲的踪影。这么说，这些兵甲可能到了洛阳。天后英明，一猜就猜到了最可怕的地方。裴爱卿，此事关系重大。看来必须向天皇禀报了。天后英明，天后娘娘驾到。天后娘娘，天皇他刚走啊，刚走，去哪儿了？是太平公主把他请走的，听说是去太子殿下的东宫。东宫？怎么这个时候去东宫？贫道不知。德官，本宫在这儿，快，我们快回去，齐家回宫了。贤儿这个时候让太平把天皇请去，其中必有阴谋。什么阴谋？难道太子殿下真的要造反？你觉得他不会吗？太子殿下虽然很浑，但还不至于造反吧？他其实是个优柔寡断的人，没有这么大的胆子。可是他身边有人挑拨。再说，谁不想当皇上？那如果真是这样的话，天皇会不会有危险呢？快，快点儿，一定要追上天皇！还要快，驾！老官，快取出来！等皇上一到，立刻动手。是是是。晴儿不知母后大人驾到，请请母后恕罪。贤儿，你是在等你的父皇吧？是，是是，贤儿想念父皇啊。胡说！你是另有所图。不，不，贤儿，贤儿图什么？你是图谋不轨，太子殿下，你还等什么拼了吧？放肆！来人！大人！一个小小的侍卫，竟敢鼓动太子殿下谋反，实在是太不自量力了！不不不！
母后，母后，母后，星儿，星儿不敢谋反呐。贤儿，你实在是太让你母后失望了。有没有谋反，马上就可以找出证据的。羽林军都尉，末将在，把这几个全都拿下，搜查整个东宫。是，走，带走。起来，母后，母后，起来！星儿不敢谋反，星儿不敢谋反，母后，母后，星儿不敢谋反。侍郎裴炎、中书侍郎薛元超、御史大夫高志周，会同大理寺丞狄仁杰，共同审理。臣遵旨。是梁帝，也算是殿下的妻子了。现在人人都不敢来看你了，那只有我来了。我的孩子们呢？他们都好吗？殿下现在才记起王子呢。他们都在为殿下哀伤呢。来吧，我带了些食物过来。父皇如果不杀我，我会被流放的。天涯海角，梁帝，我的气，殿下，快喝吧。朕的皇儿，朕的皇儿怎么都这样呢？以前是红儿，现在是贤儿。其实，他们兄弟俩都是敦厚老实之人呐、啊。我也没想到，为什么做儿子的非要谋父母的反？贤儿真够狠的，只要绊住香的功夫，他的数百武士可以越过东宫围墙。杀到乾元殿、天后宫，朕知道。他是想逼朕退位，废去天后。贤儿，这是自己想当皇上啊！既然如此，天皇还要护着这个逆子吗？朕不想再看到自己的皇儿
，死去了。他回长安去，那我也回长安去。我回感业寺去。为娘，我为你们李唐家的江山，操心的心身都憔悴了。我图什么呀？反正现在天皇的龙体已经康健了。哎，媚娘，天后啊，你天皇你还记得吗？那年。昭陵祭祀太宗皇帝，大臣们都不让我去，只因为我曾经伺候过你的父皇。那时候我怀了贤儿，九个月了，我不甘心，非要赶到昭陵。结果我在行车途中生下了贤儿，差点搭上了自己的一条性命。美娘，可是贤儿。他直到现在都怀疑我不是他的亲生母亲。他说，他的亲生母亲是韩国夫人。他要复仇，要废了我，还要杀我。天下有这样的亲生儿子吗？美娘，这，这这就去告诉贤儿，天后才是他的亲生母亲呢。啊，不必了。美娘，你就饶了他吧。亲生儿子毕竟是亲生儿子啊。是媚娘你身上掉下的一块血肉啊，媚娘。身为人子，心怀密谋，不忠不孝，天理难容。杀！你怎么这么狠心呢、啊？你，天皇，他杀了明重演，就等于杀伤天皇的龙体。他想篡夺帝位的野心，还不昭然若揭吗？天皇在明重演的调理下，龙体已经康复。还有，他不仅杀了明重演，还杀了乡间酒馆、四个无辜的平民。现在，洛阳城内外民怨沸腾，都在痛骂我们皇家了。这，这，还有，现在朝廷上的刑官正拭目以待。看我们的大唐刑律是否威严，皇子犯法是否与庶民同罪？现在天皇和我还要护着他，我们何以面对天下苍生啊？这样的皇子还可以继承皇位吗？天皇，你的心在哀痛，媚娘的心也在滴血啊！天皇，媚娘。真的要杀贤儿？按道理是应该大义灭亲的，但是我做不了主。我已经下诏，让四位大臣共同审理。等判决下来以后，我会最后交给天皇审理的。不，朕不看，朕不定夺，朕什么都不管了，朕。朕回太平关去。原东宫护奴赵道生、侍卫高齐等，在玉龙堡五峰酒馆和政见大夫明重演发生争执，杀之。并杀死皇家义卫四名，火烧酒馆，致酒馆四人死亡，罪大恶极。并鼓动太子贤购买大量兵甲，企图谋反，经审判，处以极刑，烧毁兵甲。时辰,辰到，即刻行刑。
姐妹们，我生了个不忠不孝的儿子，给玉龙堡五峰酒馆的店家造成了天大的不幸。我甚为悲痛。朝廷将重修酒店，遇难的亲属家眷将由朝廷养老终身。我身为天后，教子无方，在这里。向你们，向天下苍生谢罪了。天承运，天皇天后诏曰：太子贤杀戮无辜，企图叛逆，废之，流放巴州，钦此。天皇圣明，天后圣明。子殿下上车登城。皇子殿下，我还是殿下吗？我什么都没有了，什么都被剥夺了。哼，可我还是李唐家的皇子。来来往往，今日怎么连个送行的人都没了呢？<笑>不是啊，殿下还有良帝呢。你怎么来了？太子妃，不，王妃呢？她怎么不与我同往啊？王妃。王妃留在洛阳了，带着殿下你的儿女们，等待殿下回到洛阳来啊。洛阳，我还会回来吗？会的，因为您还是父皇和母后的皇儿啊。不，我再也不会回到洛阳来了。走吧，殿下，走吧。既然。苦了你了，贱妾说过，就算天涯海角，我都会陪着你。贱妾会。记住，你是天底下最高贵的女人，这天底下最高贵的女人在这里。上车。嗯嗯。皇帝来了，皇兄，皇帝，皇兄，我很好，皇帝蛋呢？别提他了，他就是个胆小鬼。今日一笔。
不知何时才能相见了。皇兄，只要皇帝在，你会回来的。我已经求过母后了，八爪有先帝的行宫，到时你就住在行宫里，好好疗养身体。他允准了，允准了，一切都按照沛王府之待遇，都由八爪此时安排。如此。多谢皇帝了，皇兄，等过段时日，我再求父皇和母后，把王妃和侄儿们一块接到巴州去。不用了，皇兄不要这个王妃了，孩儿们就留在洛阳好好读书吧。这样也好，有皇帝照顾，皇兄你就放心吧。巴州山水人情甚好，你在那儿。可以获得更多的灵感，多做几首好诗了。皇帝从军西征，身体越发刚健勇猛了。皇兄，愧不如皇帝。莫说这些，莫说这些，你我都是先皇之子孙，哪有不勇猛刚强之理啊？皇嫂，周王殿下，皇兄就托付皇嫂照顾了。在这里，我替父皇。拜托皇嫂了，我会的，周王殿下。嗯，拿酒来，是。祝皇兄皇嫂一路平安，愿我皇帝称心如意。记住，你永远是大唐。最高贵的皇子，记住，深宫四海，当心激浪，暗潮啊！皇帝明白了，别了，皇帝。男儿何必伤离别？且把他乡当故乡。皇嫂，我们的命运都在皇帝身上了，周王殿下自己好自为之啊！皇帝知道了，这是给你们的赏钱，好好护卫皇子殿下。是。天后娘娘，太子乃社稷之根本，国不可一日无太子啊！如今天皇龙体欠安，太子之位更不可空缺，请天皇和天后娘娘速做决断。裴爱卿，你是朝廷重臣，以你之见，立哪个皇子为太子啊？天皇和天后所生的皇子还有两个，周王显和项王旦。我也只剩这两个皇儿了，只是显儿和旦儿都太懦弱，才干，就更不如他们的皇兄了。天后娘娘，臣说句不该说的话，先前的太子弘和太子贤都是才华卓著之人，但结果……裴爱卿，弘儿早逝。贤儿流放，是我心头永远的痛。所以天后娘娘，臣以为太子一定要仁孝，人品最重要啊。那裴爱卿的意思，是周王显，还是项王旦？天后娘娘，周王显去送别他的皇兄的时候，兄弟情深，令臣动容。他这是在骂我这个母后无情吧？天后娘娘万无计较，周王显宅心仁厚，呃，臣以为，当立为太子，将来必造福以天下呀
。仙儿这孩子，我心里还是不踏实，总觉得他有什么别的想法，我看不透啊。天后，周王对您一向敬畏有加，所以臣以为，太子非他莫属。再说，长幼有序。裴爱卿的想法是有道理的，我跟天皇在意一意。假如天皇也赞同，就立周王显为太子吧。天后英明。为太子，即日移居东宫，亲此。裴大人，嗯，哈、哦，臣恭喜太子殿下，多谢裴大人，鼎力相助。<笑>是啊，这次天后娘娘是听了臣的建议，殿下呀，你登上太子之位，裴大人，我都知道，您的恩德。我一定铭记在心。哦，臣不是让你感恩的，臣是为了大唐的江山社稷呀。裴大人，您有何吩咐，尽管直说。现在还不是时候。为什么？朝中大权都在你母后的掌管之中。你想一想，你两个皇兄，为何一个早逝，一个被贬？全都是因为他们太自以为是，太想有所作为了。两位皇兄的下场，我看在眼里，心寒呐、啊。所以，你要韬光养晦，要沉住气，要让你的母后觉得你根本就没有野心，明白吗？明白了，明白就好。<笑>好啊，从今天起，你就做一个最逍遥的太子吧。最逍遥的太子，嗯，好一个最逍遥的太子。<笑>好，裴大人。看看，好，小姐。小姐身上的香味好闻呐，那当然了。小姐是谁呀？小姐可是喷了月里嫦娥的香露的呢。说说，把小姐嫁给他就是了。老爷是谁呀、啊？老爷啊，连七品官都不是呢，而且还在外地呢。在这洛阳皇城，七品官都像蚂蚁一样多了，谁会稀罕我呢？那长清宫的道长说，小姐是大富大贵的命吗？道长的话能信吗？那道长送您的香露，为什么这么香呢？别说，他过来了。
姑娘，你的花掉了。给，谢公子。我是公子吗？当然啦，公子风度翩翩，英俊豪爽，但不知……哦，公子是生在宰相家的吧？<笑>猜的也差不多了。嗯，这哪儿来的一股清香啊？这分明不是野花的香味啊！是小女子身上散发出来的香气哦，真的是异香扑鼻，沁人心脾呀、啊！雨随野水流，香是天际来。公子想闻就闻个够吧。<笑>齐了，齐了，哎，敢问小姐？是哪个府上的千金呢？说来惭愧，家父只是在长安郊外当一个小小的点军吗？无妨无妨，把他调到洛阳来就是了。真的，公子。嗯，走。<笑><笑>太子殿下是怎么回事啊？除了上朝，连个人影也见不着。婉儿，你说他这是怎么回事啊？娘娘自己心里早就已经清楚了，何必再问婉儿呢？都说显儿不及他两个皇兄聪明，依我看来，真正聪明的是他。那，娘娘还不高兴吗？这大唐朝廷。好像变成我一个人的了，人人都甩手不管了，什么事儿啊？哎，哎，看那边，这里是不是很美啊？不过姑娘，你比这里的景色更美。清溪落花影，春风满露香。本公子好像在梦中了。公子好文采呀、啊！其实，小女子八岁前生的非常丑的。哦。街坊邻居都说我嫁不得婆家了。那后来呢？后来来了一位道长。呃，那道长怎么说的？道长说我会遇上一个大富大贵之人。<笑>那岂不是本公子吗？谁信呢？大富大贵之家，岂能容得了我呢？后来，道长就给了我一副药方，哦、说是女儿丸。我娘按药方抓药，给我配置了女儿丸。没想到的是，我吃了半年女儿丸，我就长高了，变漂亮了。更神奇的是，我的身体暗香浮动了，婀娜多姿了吧？嗯。哎呦。真正的齐了，齐了。哎，对了，那女儿丸的药方还在吗？当然在啊，我天天还吃着女儿丸呢。走，带我去拿去。哎，公子，还没有告诉我是哪个府上的公子呢。待会儿啊，你就知道了。走。殿下呢？儿臣给母后请安了。都在忙些什么呀，太子殿下？儿臣给母后
，寻得一副女儿玩药方。哼，你母后都是老太太了，还吃什么女儿丸呢？母后，您要是吃了这女儿丸，不出半年时间，您就会更加美丽健康，而且身上还会散发出阵阵清香，宛如青春少女了。母后，就这药方。好了，算你一片孝心吧。我说显儿，母后，你也该管管朝政了。就算你不管朝政，那也该读点圣贤书吧，《少阳正范》。《孝子传》，你东宫里都有吧？要是没有，我让翰林院给你送过去啊。好的，母后。母后，儿臣今天还为您带来了一位女子。你去寻找太子妃了。母后，看了就知道了，而且她身上散出一股奇香，仿佛来自月宫。好吧。那就宣他觐见吧。多谢母后。宣为莲儿觐见天后娘娘。来，不要惊慌，跟我去觐见天后娘娘。嗯、你真的是太子殿下了？是，你什么都不要怕，天后会喜欢你的。嗯。嗯小女子为莲儿参见天后娘娘。真有暗香浮动，仿似平生初闻呢、啊。你很想做太子妃是吗？不是的，奴婢刚刚才知道遇到太子殿下了。小女子一直以为太子殿下是哪个府上的公子呢。你知道欺瞒天后娘娘是一种什么罪吗？小女子不是欺瞒娘娘的。说，你身上喷了什么奇香异水了？不是的。要是娘娘不信，可以让小女子沐浴。小女子身上还是有一股香气的，是洗不去的。小女子不敢欺瞒娘娘。婉儿，把这药方交给太医院，让他们制作一下。看看是不是他说的女儿丸？是。你叫什么名字？啊，回母后。她叫维莲儿。平身吧。谢天后娘娘。维莲儿。要是我吃了女儿丸，也像你一样清香袭人，那你就是太子妃了。娘娘一言为定。哼，原来你也不是一盏省油的灯啊！小女子说错话了，请娘娘恕罪。
身上是真的有鱼骨奇香呢。真的吗？嗯，真的，我们都闻到了。嗯，我怎么闻不到、啊？娘娘，您变漂亮了。是啊，娘娘。是吗？哎，手好像也好看些了。是啊，是啊娘娘。<笑>参见天后娘娘，平身吧。谢天后娘娘。嗯，莲儿，你没有欺骗我，我赐你一个芳名，叫。回香儿吧，谢娘娘。<笑>我跟天皇商量过了，册立你为太子妃了。<笑>你们择日完婚吧。啊，谢天后娘娘。<笑>参见天后。李大人，臣在。我和天皇想把太平公主嫁了，请你来做大媒人。你给我们看看，臣诚惶诚恐。说说吧，有没有你喜欢的年轻人呢？臣想想，臣想想。不着急，你慢点想。回天后，臣想到了。谁呀、啊？薛少。薛少。薛少出身于河东大族薛氏。他的父亲也是驸马，当过左凤臣卫将军，他的母亲就是太宗皇帝和长孙皇后的亲生女儿成阳公主，就是当今天皇的亲姐姐呀、啊。这些都不重要，我们太平要的是一见钟情的那种。公主殿下见了面就知道了，那薛少乃文武双全，一表人才呢，只是听说。程阳公主正急着给她儿子找媳妇呢，还找什么呀？皇家的公主给他们都不要，告诉程阳公主，让她别忙了。臣明白，臣这就到薛府说去。事成了，你这个大媒人，我和天皇都会好好谢你的。谢天皇，天后。下去吧。臣告退。家欺负人呢！我们怎么欺负你了？你看，父皇和母后都来参加了我们的婚礼，而且这婚礼举办的这般隆重豪华，你要感到荣耀才是啊！你的父皇、母后来了，我的爹、我的娘呢？是不是嫌我爹爹是个小小点军，丢了你们皇家的脸了？既然丢了皇家的脸了，那皇家就不要娶我吗？既然娶了我，怎么就不可以给我爹封个五品三品的官呢？不就是天皇一道圣旨吗？我不当这个太子妃了。要不是我要当这个太子妃的，小女子回去了，不当这个太子妃了。爱妃，殿下，一切呀、啊，都得忍耐。我的两个皇兄太子
，就是因为忍耐不得，所以一个死了，一个被流放了。那要等到何年何月啊？只要等到本宫继了位，当了皇上，那一切都是我说了算了。等吧，爱妃。那，殿下把香儿抱到床上，香儿要好好的服侍殿下。好啊，不知道是谁服侍谁呢？嗯，<笑>天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生。天皇，故能。天皇，好大人来了。好爱卿，好好的，你给朕跪什么呀？微臣斗胆启禀天皇。好爱卿，你是宰相，你有话就直说吧。朕知道你是为了朝政。快起来，谢天皇。如今天皇修道，研读庄老，不理政事。太子只知玩马球、打猎、斗鸡。臣担心，先皇帝创下的大唐帝业，迟早有一日要落入他人之手上啊！你是说，天后？臣曾拥戴太子弘。以为大唐江山有望，没想到太子弘早逝，天皇接着立太子贤，太子贤又被流放了。天皇，我们大唐的太子命运这么多难，而且一个不如一个呀。红儿、贤儿，都是朕的好孩子啊。太子弘早逝。太子贤流放，司马昭之心已经路人皆知了。天皇，谅他一个妇人，也不敢篡夺我大唐。天皇，伟大不掉，权重身变呐！朝廷一幕幕都演的，演的什么？后汉朝的故事了。吕雉篡权也不过如此啊！天皇，这个。朕心里明白。当初，贤儿著《后汉书》，其用意也是提醒朕的。只是朕的身体……可是如今，天皇龙体已经康健了呀！天皇应该亲自临朝了呀！高祖、太宗皇帝，都看着天皇您啊。以治国来说。天后的才干确实了不起，朕还是放心的。两位太子的命运，天皇不可不警觉呀。微臣这话已经憋了好久了，我大唐危矣呀、啊。